Ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina at ating pakinggan ang pagbubulay buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Yan araw na tunis mga kapatid ng Lord Welcome to another edition of Buhay at Buhay. Ako si Brother Pips ng Beryo, Batang Minor, Batch 99. At kung ngayon nyo palang napapanood ng video na ito sa mga Facebook wall niyo, please like the video and the page button at our TV para lagi kayong updated. No? At uh, yung sa YouTube channel din namin, Batang Minor TV YouTube, please uh, like the video, share the video, hit the subscribe button and the notification bell. Ay, ako, advance Merry Christmas po, no? malapit na naman ng Pasko. Samahan niyo po ako sa isang maikling pag-inilay yung araw ng Tunis. Sa ating kama, ang Espiritu Santo. Uh, pinabasa ko po yung gospel today. Uh, talaga, sabi ko, kung magpapas po na. And then, uh, tinawag ako noong misis ko, Trisha, para may gawin. Kaya lang sabi ko, sandali lang. Tapos, tinawag din niya yung anak namin panganay. Sabi ko ng anak ko, Mami, wait lang. And then, sabi ko, ano ba yung, ano ba yung gospel mo yun? Kasi po, yung gospel today is about uh, Mary's yes when Angel Gabriel announced yung magiging kampanya niya sa misteryo sa ministry ni Jesus. No. And I realized na katulad ng sa kwento ko sa minsan sa bahay kanina bago ako magdinig. Lagi na lang may sagot uh, sa bawat tawag sa akin. Lagi na may sagot, Teka lang. Sandali lang. Tatapusin ko muna to. Kaya malapit na may ginagawa ako. Tapos na. Hindi sa makalimutan ko na yun. Kapalitan ko bakit ako pinatawag. Then uulitin na lang. That brings, uh, brings me to my reflection today. Na... Nakakatuwang ang ating mahal na ina, walang, uh, walang kagatol-gatol na sumunod doon sa pagtawag sa kanila. Ilang, ilang mga palabas na namin nila Father Jojo, ni Alan, at ni Brother Christian na we talk about saying yes to the vocation. And sa araw-araw tayo ay tinatawag ng Panginoon. Araw-araw, laging may hamon, may tawag ang Diyos sa atin. At katulog ngayong araw na ito, malapit na nga magpasko. Ilang araw na lang, pasko na, sigurado. Meron tayong kanya-kanyang uh, mga misyon na gagampan na. Yung iba sa atin, mga inang at minang noong inaanak na mamamasko. Yung iba sa atin, tumatayo ang magkulang ng ating pamilya. Yung iba sa atin, tumatayo ang uh, mabuting kaibigan sa ating mga kapwa. Iba yung mission, but it's, it's a matter of saying yes. At dala siguro ng kapaskuhan, lagi tayong mabait, lagi tayong generous dahil Pasko, so pinigay. Yes. Ito ngayon yung challenge. Ang tanong, how committed are you? Gano'n tayo pa-committed doon sa pagsagot o pagtagot natin ng yes? Kaya nga nung pinag-inilayan ko kanina yung gospel, ang mahal na ina nung tumugon sa Panginoon na, yes, yes, nagamban ako, binigin na ako sa ipanganak na tagapagkitas ay wala akong asawa. And considering the fact that, that during those times, so, kung ikaw ay nalaman ko this, dahil lang tao na wala asawa, you could be stoned to death. Hindi niya, hindi alintana ng mahal na ina yung yung uh, peligro na kanya nga harapin dahil sinabi ng Panginoon siya ang bahala. Now, it comes to the last part of my reflection. 
I already said yes. I said yes in the calling of uh, the corporation to be married. I said yes to the calling of becoming a parent to my kids. But the question is, how committed are you with doon sa mga pinipitawan ng pag-iwan? Ayun, you know? Uh, are you being a good uh, husband? Are you being a good father? A good example to your kids, to your community, to your family? Diba? Oo, tumugon tayo. Binigay natin yung sagot natin sa Panginoon. Pero, ang tanong, gaano tayo kapukitin doon sa pagtugon natin sa tao na Para nga nalang yan, uh, na in love tayo kay Lord. And then we entered into a relationship with the Lord. Now the question is, when we said yes to the Lord, when we enter a relationship with the Lord, how committed are we in keeping that yes? Palagi ba tayong nakakasunod sa Kanya? And siguro ito na yung pinakamagandang panahon na paghahanda sa Pasko para pagplanuhan natin kung paano natin itutuloy yung araw-araw nating pagtagpo ng Oo, Panginoon, susunod sa Pasko. Oo, Panginoon, gagawin ko yung gusto. And I'm very thankful that uh, this Monday, it is a very good start for us. There's still a few more days left para doon sa paghahanda sa pagdating ng At gamitin natin yung pag-ingilay na ito para makapaghanda tayo ng mabuti sa pagdating ng Panginoon muli sa ating mga puso. Muli ako po si Brother Pips and Jeren ng Patang Minar Batch 1995 bumabati sa inyo ng Merry Christmas at uh, hanggang sa muli magkita-kita po muli tayo dito sa Live to Life. Sa muli, salamat at again, mahigaya ang Pasko po. Sa ngayon naman, Espiritu Santo. Thank you.